Hi friends, in our video channel, we have a lot of exam in KASL, Kerala Administrative Service. In the syllabus, we have a lot of reasoning and mental ability. We have a lot of comments on this area. We have a lot of comments on WhatsApp and Facebook. We have a lot of comments on KASL and KASL. We have a lot of comments on KASL and KASL. KS ini reasoning ini video sih orang dulu lah. Apa ini modal lah mana punya video series starti kan? KS ini reasoning and mental ability ada part mana video. Tolong kan lah mana? Apa ini video lah mana dah ada orientation class lah. Ini dah ada syllabus yang ini syllabus sah ini pelikkan dulu lah. Bicara macam itu lah. Awal awal kan awalnya kita mana itu orientation lah mana dah ada modal. So video lagi boh. So, my dear friends, we have a video that we have in the reasoning video package. If you want to use the package, I will give you a number here. If you want to use the full video package, you can use the number to use the WhatsApp number. The number is 8075-634-214. अब पीएसी का वेबसाइट तो उनके अंदर है ना केस ने सिलेबस रिटेन दो अत वाइज तो उनके अंदर का मंसला उन्हें है ना इधर पालन वाले प्रधान पटा वागा है ना रीसनिंग लेम मेंडल एबिलिटी आदि बोले सिंबल आइटमेटिक नोट आते हैं क्योंकि माया मार को और उन्हें नियम सेक्शनल पीएसी कोड देते लेंगे लम ये जो प्रधान पट्टा बागों वाले ये देख साम उन्हें गला एसएससी पीएसी ले यूपीएससी से देख साम सो के डर तो क्या ल ये जो रीसनिंग अलग ले आयते में ठीक नोरा बागम वाला प्रधान पट्टा है ना नमके दल तुरंत ये वीडियो तो मार को � युक्ति नो वाले नम्बर लॉजिक के ले लॉजिक के नम्बर युक्ति उपयोगी चीज़ कंट्रोल करना चोजिंग लाना रीसनिंग ले बिरयार लोग तो और ये अधिक मिक्वेशन्स पढ़ी करना वाले आवश्यक में ये रू रीसनिंग अलग मेंटल एबिलिटी नम्बर वाले ले लॉजिक के एबिलिटी ना का पढ़ना रू बाल का ना अब उन लोगों ये चौथी का लॉजिकल रीसनिंग है ना ना बोलिया लेकिन हमने सिलेबस से ले पारंट लगा रहे हैं ना लॉजिकल रीसनिंग तो ना एक दो आइटम हमारे तारण दे रखे हैं ना वर्बल लैंड नॉन वर्बल रीसनिंग ने बोले अब इन दान नो की तो ये वर्बल रीसनिंग तो ना एनालिटिकल रीसनिंग नोडी पारे अब न Kanam jari kita, nama kita adalah mirror image, water image. Orang citra yang kita baca itu, nama kita manusia akan coding yang lain. Nama kita ini perintah non verbal. Ada picture baca itu non verbal. Orang ini citra mila, nama kita text. Nama kita ini ini kan ini. Ibu nama kita itu question jowiki orang ini perintah series alphabet series jowiki orang. Ada term anda nama kita jowiki mila orang verbal. Citra yang kita baca jowiki orang ini non verbal. Ada yang baru itu perintah orang analytical reasoning, analytical ability orang perintah. Citra mila textual usage cuci kena cuci orang na verbal reasoning itu baru. Apa ini ada dua kali orang na mungkin ni ada terus kritik macam itu manusia yang dah ana verbal non verbal ni lalu. So my dear friends, apa nama ini verbal reasoning ni nama lalu uru ini kena verbal reasoning ni cuci kena sinyal alphabet series cuci. Ada tu korai le number series macam kalau adun number series ni le syllabus ni pernah na alphabet series ni orang. Ipun ni pun ni ada tu pernah boleh F H J L ni cuci je tu, ada tu term cuci kan dah, nama kita ni tu pernah ni. Alphabet series ni lah karya yang pernah ni lah tu. Ini ada tu tips ni, nama kita alphabet series ni, ada boleh ni dengan same orang coding decoding ni kerana tu. Apa ni tips ni, nama kita ni dah lepas ni, apa sila pasal ni nukam. Alphabet series ni dah ni verbal reason ni cuci kan dah. Coding decoding, orang itu code ni tu, where tu decode je yang cuci kan. Apa ni coding decoding, nama kita PSC ni, macam text sama kita ni dah ni lah tu karya yang coding decoding ni dah ni lah tu. North to left to right ni, nama kita direction sense test tu cuci kan. Ni ni cuci kan dah ni, nama kita ni verbal ni orang tu. Orang tu yang akan terbit kan dah um analogi section tu dah um similarity ni, nama kita ni dah ni beri analogi ni tu ni ada tu section ni beri. Sitting arrangement ni dah um circle ni korang ada ni kan line. Abi ni dah ni normal ni beri ada blood relation ni beri ada. Ini tu boleh statement conclusion ni korang beri ada. Dan nama kita ni dah ceri kan dah beri ni verbal reasoning ni lah ni korang tu. Udah ceri kan tu PSC ni beri logical reasoning ni tu pernah tu lulus ceri kan nama kita SSC ni mati exam ni lah ni PSC ni exam ni korang ceri kan ni korang manusia ni korang ni reasoning ni cuci kaya ni lah ni ni tu. Ranking ni cuci kan dia jual ni ranking ni mogul ni patah ni tarik ni itu tu amtu. Ranking ni cuci kaya ni tu. Apa itu ni kaya ni lah ni korang tarik ni lah ni korang telegram channel ni korang join ceri ni lah ni korang kudel updates ni lah ni korang silabus ni korang kudel kudel updates ni Pinir dia yang pernah ni orang, lepas tu na WhatsApp laga join dia. Entah apa macam non verbal reasoning ni, apa nama orang lepas pelajaran verbal ni, non verbal ni kudu orang nak. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെർബൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് രണ്ടായിരത്തി കണ്ടിരിക്കാം വെർബലും നോൺ വെർബലും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെർബൽ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതി കാണിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ റീസണിങ്ങിൽ പണ്ട് നമ്മൾ പി എസ് സി ഏത് എക്സാം എഴുതിയാലും റീസണിങ്ങിൽ കാണുന്ന സംഭവം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എസ് എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ നോൺ വെർബൽ ചിത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസണിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിക്ചർ സീരീസ് വരാട്ടോ നോക്കിയതിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചിത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജും വാട്ടർ ഇമേജും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും മിററും വാട്ടർ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും പിക്ചർ അനലോഗി നോക്കി ഇവിടെ പിക്ചർ അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുകയാണ് ഒരു ചിത്രത്തിനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പിക്ചറും ഇങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ള ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ അനലോഗിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എംബഡഡ് ഇമേജ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പി എസ് സി ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ലോജിക്കൽ അല്ലെ ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് റീസണിങ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് റീസണിങ് ഇങ്ങനെ കുറെ വെർബലും നോൺ വെർബലും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ യുക്തി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക തിരിച്ച് വാട്ടർ ഇമേജ് മിറർ ഇമേജ് ഒക്കെ ആക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ലോജിക്കലി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സിലബസിലെ മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടിപ്സ് കൂടി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്താണ് അനാലിറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ സീരീസ് ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്പർ സീരീസ് വരാറുണ്ട് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് വരാറുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിലേഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അതിൽ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഏഴ് അച്ഛനാണ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാംസിലൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ വെൻ ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഓരോ പാർട്ട് വരും ഇത് മൊത്തം എന്താ പറയുക ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ ഹിന്ദി മലയാളം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചില ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് വേറെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ഡെയർ സബ് സെക്ഷൻസ് അടുത്തത് വെൻ ഡയഗ്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ഷെയ്പ്പും സബ് സെക്ഷനും ഉദ്ദേശിച്ചത് അതും അവർ ശരിക്കും എന്താണ് നോൺ വെർബൽ റീസണിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ഒരു അല്ലെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ എത്ര എന്താ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ പിക്ചർ വരച്ചത് കറക്റ്റ് അല്ല എക്സാമിന് എന്ത് ചോദിക്കും സ്ക്വയർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്ര ചോദിക്കും എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് ഇതിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ദർ സബ് സെക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിന് സബ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ലോജിക്കൽ പറഞ്ഞു അനാലിറ്റിക്കൽ നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു റിലേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാം കൂടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ ചാനൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ കലണ്ടർ എന്താണെന്ന് ചെയ്യും കലണ്ടർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏജ് വയസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സീറ്റിലെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സിലബസിൽ നമ്മൾ ഈ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്
വി ഇരുപത്തിരണ്ടോ അല്ലെ പതിനെട്ട് പതിനാലിന് എഴുതോ അല്ലെ ഒരു നമ്പർ അല്ലെ എനിക്ക് നമ്പർ ബൈ ഹാർട്ട് ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുപത്താറിന് നാല് കുറച്ചു എല്ലാം നാല് കുറച്ച് പത്ത് എന്താ വരിക പത്ത് ജെ എന്ന് വരും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ പത്ത് ജെ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പർ എഴുതി വെക്കാം ഞാനത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ബി സി ഡിയുടെ ഈ റീസണിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പി എസ് സിക്ക് എസ് എസ് സി ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ കാറ്റ് ഇരുപത്തി നാല് ചോദിച്ചു ഡോഗിന്റെ കോഡ് എന്ത് എക്സാമിന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഒരു ഇൻ എ സെർട്ടൻ ലാംഗ്വേജ് കാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ട്വന്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ കോഡ് ഫോർ ഡോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിലും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ നമ്പർ കാറ്റ് നോക്കിയ സി എന്താണ് സി എണ്ണ് കണ്ടുപിടിച്ച് മൂന്ന് എ ഒന്നാണ് ടി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ നമ്പറും കൂടി കൂട്ടിയതാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഡോഗ് കണ്ടുപിടിക്കും ഡോഗിന്റെ കോഡ് കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലൊക്കെ വരുക ആൽഫബറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് റീസണിങ്ങിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എം വരെ എഴുതി വെച്ചത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും തിരിച്ച് സ്ഥലം ബോർഡിൽ സ്ഥലം തേക്കാത്തോണ്ടല്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് പകുതിയും പകുതിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിയ ചില എന്താണ് ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഡബ്ല്യു അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിലബസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം വരെ എഴുതുക എം ആണല്ലോ പകുതി പതിമൂന്ന് വരെ നമ്പർ വരുന്നത് എം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി താഴെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ കിട്ടും എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഡിയുടെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സാമിന് അങ്ങനെയും കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എ ബി സി ഡി നമ്പർ എം വരെ എഴുതുക തിരിച്ചു എഴുതുക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എക്സാം അല്ലെ ഹാളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റൈസ് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി എം വരെ തിരിച്ച് എഴുതി വെക്കുക എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഡയറക്ഷൻ കാണുകയാണ് എൻ എസ് ബി എന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾ അതുപോലെ വരച്ച് നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലോജിക് ഉണ്ടാക്കുക ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യും വീഡിയോ പാക്കേജ് കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസണിങ് എബിലിറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മുഴുവൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത ടെക്നിക്ക് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വരണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെ റീസണിങ്ങിന്റെ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമ്മളത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം റീസണിങ് ആണ് എളുപ്പം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള മാത്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റീസണിങ് ടെക്നിക് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഓട് വൺ ഔട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കും ആൽഫബറ്റ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓട് വൺ ഔട്ട് ശരിക്കും ഇതിലാണ് ഓട് വൺ ഔട്ട് പ്രൈം നമ്പർ ഒക്കെ വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് മാത്രമല്ല അനലോഗി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പേര് ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇവ
മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റീസണിങ് മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് ആണ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വലിയ എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം ചെറിയ ചെറിയ നമ്പർ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ റേഷ്യോയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മാത്സിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ഇരുപത് മാർക്ക് ഉറപ്പാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ കാരണം അല്ലെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന റീസണിങ് ആണ് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ചെറിയ മാത്സിലെ പെർസെൻറ്റേജും ഇതുപോലെ എന്താണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേഷ്യോ അല്ലെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് മാത്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിലബസ് അറിഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ സിലബസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കും അല്ലെ ദിവസവും നമ്മളെന്താണ് ഇതുമായിട്ട് നമ്മളൊരു അനാലിസ് നടത്തണം ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തിന് നമ്മൾ എത്ര ബാക്കി പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയോടു കൂടുതലുള്ള പഠനമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടത് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത് റീസണിങ് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാനും റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ സമയം എടുത്തിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ റീസണിങ് എഫ് വെച്ചില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമോ അതിപ്പോൾ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സിലബസ് എഴുതി വെച്ച് ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വീഡിയോ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും വൺ ഡേ ക്യാമ്പ് ഓരോ ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പിൽ താഴെ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ടീമുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കെ എസിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടി പറയുക എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചാനലിൻ്റെ കാര്യം അവരോട് കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു 